就在萧炎进入修炼状态的同时，神量天元池中的其他人都是一样瞪大了眼睛。虽然他们之前看见过萧炎这般恐怖的天赋，但是再次看见时，同样还是有些心神不定。这家伙的修炼天赋也跳过逆天了吧？这吸收的速度比我们不知多少倍。方太也是撇撇嘴说道。吴雪则是将自己的一双美眸扫在了萧炎的身上，看着眼前的瘦削男子，仿佛在他的心中浮现出了一股莫名其妙的感觉，心跳也是快了一些。为了能够让自己恢复正常，也是摇了摇头，回过神来，开始运转神力，专心修炼。很快，武神阁的第二支队伍皆是进入了修炼状态。这里也是变得异常的安静起来，而且也是很难有其他势力之人发现。毕竟刚刚的绝世神器出世，应该都会被吸收过去。在神量天元池修炼的萧炎他们，不知不觉时间过去了个把月，他们每一个人的身上气息都是已经高于之前，但还没有彻底的将神量天元池中的神元之气吸收殆尽。特别是萧炎天元池水，皆是形成了巨大的漩涡姿态进入萧炎的体内，使得萧炎实力的提升比起周围那些人要快上很多很多。与此同时，那绝世神器出世的区域，这里也是发生了争夺之战，已经有不少势力的人死的死，伤的伤，战斗是非常的惨烈。为了争夺绝世神器，各方势力都是施展出吃奶的实力，下方有着诸多尸体漂浮在一处巨大的湖泊之上，流出来的血液也是染红了这一道巨大的湖泊水。而湖泊的上空处，还有诸多的势力正在对持着，虽然没有准备进攻的意思，但是他们身上所散发出来的气息也是丝毫不让。而留在这湖泊上空的，都是一些各大势力中的精英强者。其中有着最强超神势力的雷神阁、杀神阁和御神阁，还有第一队伍的武神阁一批人。不过灵神阁却不曾出现。难道说这绝世神器并不是他们的目标？现在的他们也是死的死，上的伤，在实力旗鼓相当的情况下，皆是势均力敌，平分秋色。除了这四大神阁之外，还有其他超神势力进行了火拼。不过战局也是不容乐观，因为这一次为了争夺绝世神器，也是拼尽了一切。那些前十神势力之人，更是在这一场争夺下死伤一半以上。就连他们的宗主都是受了很严重的伤势，但至少并没有陨落，所以他们也只能放弃与这些超神势力的对抗。不过，排名第三的天罡宗和排名第二的通天宗却是联合了更多的超神势力，进行了一起对抗噬魂宗的庞大阵容。也就是这样强大的阵容之下，也是顺利的压制了神势力之首的噬魂宗。如今，双方的战斗也是从湖泊上空达到了湖泊的深处，而越往下的时候，温度也是越冷。进入到这湖底的，皆是各大势力的最强之人。所以，在这万米之下的深水湖中，有着数十道身影一直往下游，周围却是一片的黑暗，根本看不到任何的踪迹。而在这数十位的身影中，最前方的便是神指联盟的四域天神君，而他的身边则是跟随着两位散发出诡异死气的玉灵，其中一道就是之前与萧炎一战，拥有灵动气息的那位玉灵，而另一位就是萧炎所猜测的那位牧尘气息的玉灵。然后在他们的身后不远处，有着雷神阁、武神阁、杀神阁、御神阁的第一天骄。还有其他超神势力的第一天骄，以及前三神势力的天罡宗宗主、通天宗宗主以及噬魂宗宗主和魂进入到了这里。几个月前的那一道冲天而起的光芒，就是噬魂宗宗主按照地图来到这里，无意间触发的这里的机关，导致了吸引过来各大势力。要不是他的实力强大，恐怕真的会被天罡宗、通天宗以及联合各大超神势力的围剿下被灭杀。那四大神格限制住神指联盟，而天罡宗、通天宗联合庞大的阵容，则是对付着噬魂宗。如此一来，他们就有着各自的对手。只要将这对手击败，才有机会获得绝世神器。片刻之后，他们便是来到了湖底的最深处。这里有一座沉入湖底很久很久的宫殿，不过这宫殿已经是破烂不堪，很多建筑早已经腐烂毁灭。按照地图的信息来看，那绝世神器应该就在这其中。至于是哪里，就要找到一处巨大的石碑，因为在那石碑之上就有着绝世神器，应该就是在这里了。噬魂宗宗主看了看手中的地图，再看了看这一处被废墟的宫殿，其样貌也是相差不大。而且在宫殿的中心区域，应该就是那巨大石碑的所在之地了。魂，待会见机行事。噬魂宗宗主低沉的说道，后者也是微微点头。只要获得这绝世神器，到时候回禀上面那位大人，自己的实力将会再一次的得到升华，揭示他就是拥有更强的无敌之姿，将曾经击败他的那个人永远的踩在脚下。噬魂宗宗主直接抢先一步冲入这废墟的宫殿之中，与那神指联盟的四域天神魂擦肩而过时，在谁也不知道的情况下，他们彼此相视一眼，然后也没有多说什么。四域天神君也是紧跟其后，至于那四大神格之人，也是跟在后面。刚刚他们的战斗也是打得非常的激烈，面对着十域天神君的强大力量，他们四大第一天交论单挑，皆不是其对手，全部落入了下风。不过他们也不带怕的，为了这一道绝世神器的出世，他们也藏有最强的底牌。通天宗和天罡宗联合诸多超神势力，也是跟在后方。刚刚与噬魂宗宗主的战斗，也是消耗了他们大量神力。不过，真的要拼个鱼死网破的话，他们也没有一点惧怕。毕竟，他们联合如此多的超神势力，在如此多的神指强者围攻下，就算对方是一名五重天卫神，也会招架不住吧？然而，他们却低估了四重天卫神与五重天卫神是分水岭。
就算有再多的神指强者加入其中，也不可能是五重天卫神的真正对手。而且从噬魂宗宗主刚刚与他们的战斗来看，想必都还没拿出真正的实力，就已经消耗了他们这些三重天卫神和四重天卫神的神力。在他们进入废墟宫殿的大约时间过去半个小时的巡查后，一道巨大的石碑矗立在这片废墟的宫殿之中，可以清晰地看到石碑之上镶着一道神锤。在他们目光望去的时候，有一股能量仿佛将他们笼罩了一般，体内的神力都是疯狂地涌动着。犹如那道神锤有着击碎一切的恐怖力量，就连想要靠近都非常的困难。那不会就是绝世神器吧？这股力量好强，好恐怖！我的身体仿佛隔着如此距离，就感觉到全身变麻之感。不少势力的第一天骄都是露出震撼的神情，对于这一道巨大的神锤，实在是有着过多的吃惊。不就是绝世神器啊？绝世一出，君临天下。这句话一点都没有错，这绝世之威无人能敌，只要将其获得。自身的战斗力和实力将会大幅的提升，越级挑战也不是不可以。神器之上的绝世神器，只有一些超神巅峰势力的手中才拥有，所以一旦获得，就有着直逼超神巅峰势力的资格。当然，并不是获得绝世神器就能够成为超神巅峰势力，毕竟除了绝世神器之外，还要论底蕴和资源。要知道，超神巅峰势力的底蕴可是有着极其悠久的呈现，一旦爆发出来，整个神界都得要颤一颤。绝对是绝世神器无疑了。不过这东西只属于我是魂宗。一道阴沉的声音传出，然后下一刻，是魂宗宗主的身影便是率先掠出，伸出手臂，直接朝着石碑上的神锤抓去。其余势力的天骄也是在第一时间反应了过来，同样运转起磅礴的神力，直接朝着石碑同时掠去。他们可不想如此绝世神器被其他势力的人夺了去。而只有四大神格以及神指联盟的那几位超级神之，并没有选择去抢夺，他们只是静静地看着石碑，然后下一刻。就在噬魂宗宗主以及其他势力的宗主天骄即将触碰在那巨大的石碑上时，一道不知从何处爆发出来的雷电轰击在了他们的身上。噬魂宗宗主的反应也是极快，急忙运转神力护住自己的身体，因为这一道雷电的力量极其的恐怖霸道，一旦被击中，实力稍弱者直接会被击出重伤。噬魂宗宗主一声厉喝，强大的神力凝聚成坚固的防御罩，那雷电也是轰击在了防御罩之上。瞬间，那处空间引得天地间一道沉闷的雷鸣声缓缓传开。雷鸣声竟然也是形成了涟漪声波，传入下方各大势力强者的耳膜中。瞬间，他们的脑海中仿佛被这股声波所影响，急忙用天位神力护住自己的识海，不然无法承受如此可怕的声波冲击。即便如此，还是有些神指强者直接身影倒飞出去，鲜血也是缓缓的从嘴中溢出。仅仅一道雷电声波就能够伤及三重天位神巅峰，甚至刚晋升四重天位神的神指强者，这简直就是恐怖至极。这就是绝世神器的力量吗？好强大！此时，武神阁的藏青青目光微凝，望着刚刚石碑上的那一道神锤，震撼道：“这雷电的力量似乎比我们雷神阁的独门神界还要强大一些。如果我获得这道神锤的话，必定能够力战六重天位神，也不是问题。绝世之威，君临天下！”哈哈哈,哈。这时候，雷神阁的那位第一天骄雷厉风此时大笑了起来。他们雷神阁确实有着主修雷霆之力的神技，再加上这绝世神器上的雷电能量。两种雷属性能量的叠加下，必定爆发出绝世无双的毁灭力量。天罡宗宗主和通天宗宗主两道身影也是直接被击飞，体内的神力也是开始紊乱起来。没想到这雷电的力量如此强大，只有噬魂宗宗主成功抵御住了雷电的力量，因为一股黑色气息缠绕在他的周身，不断的侵蚀周遭一切能量。呵，绝世神器是我的，谁都不要抢！噬魂宗宗主见到自己成功抵御强大的雷电力量。也是充满着十足的信心。旋即，噬魂宗宗主释放出大量的黑色气息，将自己彻底的包裹而尽。一股令在场所有人都为之震惊的强大力量，化为一道黑色光束，直射那巨大的石碑之上。随着这一道黑色光束进入了石碑中后，在石碑的周身上，竟是浮现出了一道道黑色电芒。突然间，在石碑的上方，竟然出现了一道巨大的漩涡，开始连接着石碑。一股磅礴的力量，尽数的朝着石碑涌来，石碑都开始震颤起来，仿佛绝世神器即将要激活了一般。强大的绝世之气也是愈发的浓郁起来，众神之强者纷纷面露金色，不少神器的身体再次出现妈妈之感。然而下一刻，又是一道雷电砸了下来，直接将整个万米深处的湖泊都形成了狂风暴雨般的姿态，非常的渗人。此时此刻，他们也是渐渐的发现，这绝世神器的出世竟然能够引动天地的雷属性能量，而且凝聚一定的程度后，将会是足以毁天灭地、击碎一切万物的可怕能量。在三十六大绝世神器中，能够拥有如此绝世雷电之威的，怕是。只有排名第三十二名的极雷神锤，相传在很久很久以前，极雷神锤的愤怒可以引天地间的雷电涌动，并且在雷电中还有着绝世之威，比起那些寻常的雷电更加的恐怖绝伦，并且这极雷神锤所爆发出来的雷电能够越级击杀比自己强大的对手，也是打破了天卫神中不能越级挑战的规则。
这就是绝世神器的可怕之处，并且一旦被这雷电所击中，其中的雷属性本源便是会在体内疯狂的肆虐，所以轻则重伤，重则直接陨落都有可能。传闻这极雷神锤有上一任主人，而那位主人实力更是达到了八重天卫神的层次。拥有极雷神锤后，对抗九重天卫神也不是问题。要知道，实力修为达到了八重天卫神之后，称之为高阶；实力修为达到了九重天卫神之后，称之为巅峰。而高阶与巅峰的差距，简直就是天与地那般。无法跨越的鸿沟，就算有神器加持，也无法做到对抗。唯有绝世神器的绝世之威，方才能够做到这般鸿沟之间的差距。当然，也并不是能够击败巅峰，只有拥有对抗巅峰天卫神的资格。虽然只有一字之差，可是两者之间的实力却是天差地别。这也就是导致了很多高阶天卫神都止步于八重天卫神，而九重天卫神就算是在诸神万界也是非常的罕见。因为巅峰天卫神的领域已经是超神巅峰势力之主和神指联盟中的那些高层实力了。想要突破九重天卫神，更是比登天还要难。所以，一旦拥有了这极雷神锤之后，就可以暂时飞越这鸿沟，对抗那巅峰天卫神的存在。哈哈哈，成功了，成功了！绝世神器马上要彻底的出世了。这绝世神器是归我是魂宗的。噬魂宗宗主大笑起来，看到石碑正在激烈的颤抖，其上的神锤也是散发出一道又一道的极雷光芒，一道光晕便是将神锤彻底的覆盖而上，然后化为一道极雷光束冲天而起。那场面更是无比的震撼人心，在湖底的漩涡中，一道极雷如龙似虎般的扭动着身躯，带着巨大的雷霆咆哮之声响起后，整个湖泊此时都冒出了无数气泡，并且还有着雷电在闪烁。不管是湖泊的上方，还是万米深处的湖底，都是在这一刻发生了翻天覆地的变化。湖泊之中竟然也是隐藏着雷属性的本源，最后全部被神锤吸收殆尽。原本生龙活虎般的湖水，此刻已经没有了雷属性本源，变成了死水。没有任何的能量，因为全部的能量已经被极雷神锤全部吸收。只有这样子，这一道绝世神器才会彻底的激活。那道神锤直接自主的落在了湖底面上，直接引得这一方湖泊以及湖泊之外的大地都是剧烈的摇摆着，就连山峰都被震碎，无数落石滚滚而下，部分落石也是砸进了湖泊中，最后沉入湖底。随着这一道巨大的轰隆声响起后，那原本散发出绝世之威的神锤，此刻也是收敛了下来。其上的光芒皆是消失不见，真正面貌的极雷神锤也是展现在了众神之的目光中。映入众神之强者眼中的，虽然是不怎么起眼的神锤，但它的重量和破坏力却让人感到无比的心悸。虽然整个神锤之身由一种未知的金属制成，表面光滑如镜，泛着寒光，在神锤的顶部有一个奇异的图案，据说是一种非常古老的符文，可以召唤出让人无法想象的狂暴力量。极雷神锤又被称为雷霆之怒，它的重量足以让四重天卫神的强者都感到吃力。然而。他的力量却远不止于此。每当挥舞他的时候，他都会发出淡淡的雷鸣声，仿佛在召唤着天地中的雷电。也可以说，这把神锤拥有控制整个天地中的雷电本源。一旦施展出极雷神锤的力量时，周身便是有着雷电环绕，天地中的雷属性能量也会急速的汇聚而来，轰出恐怖的一击。任何神指强者都要避之锋芒，包括五重天卫神都感到一丝心悸。这极雷神锤的力量已经超乎想象。虽然极雷神锤的排名是第三十二名，可是那威力无人可挡。毕竟。要记住一句话：绝世一出，君临天下。见到了真面目的极雷神锤后，在场的那些宗主和天骄再也等不住了，皆是爆发出惊人的气息，直接准备争夺这一道绝世神器。不过，面对如此多的神之强者，噬魂宗宗主也不带怕的。不过，为了能够尽快解决眼前这些麻烦，噬魂宗宗主对着一旁的那道黑袍身影使了一个眼色，后者也是秒懂噬魂宗宗主的意思。同样，一道可怕的黑色雾气悄然浮现，一股可怕的诡异力量也是对着迎面攻击而来的众神指攻击而去。瞬间，一场积累的战斗打响，双方彻底的爆发出惊人的战斗力，没有一点的保留，为的就是夺取绝世神器，所以他们只能拼命的去激战噬魂宗宗主以及那个叫魂的噬魂杀手。噬魂姐，魂的声音嘶哑响起，一股诡异的力量冲击着对方，不过对方也不是简单人物，直接运转神力一掌拍出，直接将诡异的力量抵挡下。噬魂大地掌，噬魂宗宗主低声喝道，巨大的黑色掌影浮现而出，散发出来的气息足以重伤五重天卫神之下神指强者的力量。弥漫至这片湖底之间，随着噬魂宗宗主和魂的全力出手，与诸多势力的强者激烈交战下，一股股可怕的力量不断的席卷而出，一道道沉闷声响在湖底中响起，形成了不同大小的漩涡，将湖底搅的是天翻地覆。旋即，众多势力的强者便是模糊看见，在他们的不远处，黑色雾气化为一条巨大的蛟龙般，对着他们众多强者咆哮而去。天罡宗和通天宗的两大宗主实力也是四重天卫神。联合其他的超神势力的天骄，同样不惧对方这诡异的一击。在这第一时间，他们也是施展出可怕的攻势，双方的力量对撞间，那里的空间瞬间出现无数裂缝，终于是在下一刻彻底的崩裂开来，湖水直接疯狂的融入那空间裂缝中。随着噬魂宗这边的战斗打响。
。四大神哥的第一天际，皆是相互看了一眼，最后将目光全部投射在他们正前方的那位极品女子凹凸有致的身躯上。不要看对方是一位极品女子，实则她的实力是在场这四大神哥的第一天交际蛋的强大存在。四域天神君，你想要集雷神锤，是得要问问我的。雷神哥的第一天，焦雷厉风率先开口道。毕竟他所主修的能量也是雷属性，所以这极雷神锤非常适合他们雷神阁。如果这一次他们雷神阁真的夺得极雷神锤，那么他们的底蕴也将会超越其他四大神阁，届时将会成为五大神阁之首。想到这里，雷厉风的神情也是有着微妙的变化，一股可怕的气息瞬间从他的身上暴涌而出。有胆魄，五重天卫神的实力吗？就像单条本神君六重天卫神的实力吗？四域天神君那美眸微微一动，语气依旧是居高临下的说道：“我承认你很强，但是我说过，这绝世神器一定是我的。本来我的那个底牌想要留着争夺神火的时候再使用，但是现在能够得到绝世神器，我只能先拿你开刀了。”雷厉风的语气也是极其的冷厉如风，一字一句的传入四域天神君的耳朵中，后者也是有些好奇起来，究竟是什么底牌能够让雷厉风有着如此的自信，可以不惧自己？雷神阁的底细，神指联盟可是知晓的。其实力底蕴和资源固然强大丰富，但是相比神指联盟还是差一点。不管你施展多么底牌，在本神君的绝对势力面前，结局都一样。很好，那么你就瞧好我的强大底牌了。雷厉风银牙一咬，也不与对方热身，直接进入最高潮的对决当中。下一刻，那可怕的气势直逼而来。其他三大神格的第一天交面色一凝，他们所感受到，此时雷厉风的力量正在急速的酝酿着，达到一定程度的时候。将会爆发出无比可怕的攻势，就连他们三人都没有只制胜的把握。而那神指联盟的四域天神君美眸微微一眯，也有着与其他三大神格天骄同样的感觉，一股足以毁灭一切的力量，皆是朝着雷厉风周身席卷而来。这一招乃是我最强的一招，如果你接住了，那么我就认输；如果你败于这一招之下，那么不好意思，这绝世神器必定属于我。话音刚落，雷厉风的上空有着阵阵雷鸣声响，是不是的，还能够看到。湖底中有着若隐若现的雷电浮现，片刻之后，上空处的雷鸣愈发的变大时，一道雷电光芒直接将雷厉风笼罩在内，瞬间他的背部和手臂之上充斥着无懈可击的雷电之威。就算时隔有些距离的无神隔藏青青，玉神隔玉冰焰以及啥神隔的第一天交炎日，他们的神色也是变得凝重起来。他们怎么也没有想到，雷厉风竟然拿还隐藏着如此可怕的底牌。此时此刻，这一招施展出来，就算是他们中任何一人都要付出极其惨痛的代价才能抵御下来。他们的实力都是五重天卫神，按修为的层次来说，相差不大。也就是在这相差不大的情况下，对方的底牌如此可怕，一旦选择硬抗，就要做好被重创的准备。当然，他们几人也同样有着常人都不知道的底牌，但是就算他们有强大的底牌，也无法有胜算击败雷厉风。还好此前没有遇雷厉风先行产生对持，不然的话，他们还没得到无量神渊中的神秘宝物，就已经身负重伤。既然现在雷厉风第一个站出来单挑四域天神君，他们暗自也是有些庆幸着。希望能够两败俱伤，但是这想法他们也只是在脑海中一闪而过。六重天卫神的力量，他们也是见过的。就算他们底牌进出，怕也不是其对手，因为他们各大超神势力中，达到六重天卫神的，唯有那些神斩级别。雷厉风的后背和手臂上，变成了散发着雷电之威的容器一般，仅仅感受着那所散发出来的气息，就已经让诸多神之强者纷纷惊骇欲绝。大神技，天雷技。雷厉风的身躯一动。后背之上的雷电瞬间移到了他的手臂之上，散发出千万伏特的电压一般，进行对对手的致命一击。紧接着，他的手臂一颤，对着他眼前的虚空狠狠地轰了出去。在他所认为的战场内，行侧形成了一道肉眼可见的雷电磁场，一股可怕的雷电之威便是将四域天神君的身躯笼罩在了其中。后者也是很明显的感觉到，他的身体也是有着妈妈之感，仿佛真的被这雷电给击中了一样。如此强大诡异的招式，就连刚才信心满满的四域天神君都是美眸一沉，也不再迟疑。同样的运转起他那强大的神力，既然对方已经全力以赴，那么自己同样不再保留一丝力量。这一刻，四域天神君那六重天卫神的力量彻彻底底的展现了出来，直接他那区域上的湖水直接被分散开来，变成了真空地带。湖水之上也是涌起了巨大的浪潮，使得湖泊上方的各大势力强者纷纷震撼无比。湖底究竟发生了什么事情？为何有着如此可怕的一下？看来在湖底，他们应该都发现了绝世神器，正在进行激烈的争夺。不少强者也是猜到了原因。此刻，不管是哪一方势力的强者，个个爆发出可怕的气息，对着自己的对手攻去。既然下方都已经开始激烈交战，他们也不能傻愣在原地。瞬间，在这湖泊的上方也好，还是万米深处的激烈争夺也好，诸多的能量狠狠地碰撞一起，发出震耳欲聋的爆炸声。这等一下，竟是不比雷厉风的天雷击入，而且隐隐间有着恐怖之气，笼罩了整个湖泊。这时候，已经有不少势力的强者感受到了如此可怕的气息。
，一旦彻底施展，恐怕他们都难以逃脱这股力量的冲击。这力量好可怕！四域天神君终于也是展出了他的强大底牌了吗？藏青青、玉冰焰、炎日等三大神歌的第一天骄，也终于感受到了对方的强大。如果说雷厉风的招式仅仅给他们一股压迫感的话，那么四域天神君这股气息绝对是绝望般的存在。就在他们震撼间。天雷击的强大攻势率先轰出，一道巨大的天雷之威洞穿了虚空之上，直至四域天神君。见到乃电光火石般的速度，四域天神君也是双手用力排出，一道巨大的掌法直接从那真空中冲入湖泊水内。所国之处，那些湖水竟是再次被挤压而开，散发出来的力量与压迫，也是让的所有神指强者的目光中带着震撼之色。四域天神君的全力一击，也是让诸多强者感受到了什么叫做六重天卫神的实力